हेलो बच्चों वेलकम टू इंग्लिश क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक की सेकेंड पोम फायर एंड आईज बाय रॉबर्ट फ्रस्ट बच्चों अगर आपने इससे पहले की वीडियोस डस्ट ऑफ स्नो एंड डिटेल सिलेबस ऑफ इंग्लिश एग्जाम पैटर्न नहीं देखा है तो आप उसे जरूर से देख लें लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू द पोम फायर एंड आईज बाय रॉबर्ट फ्रस्ट द पोम वॉज रिटर्न इन 1920 एंड नाउ इट इज 2020 तो ये पोएम लिखी गई थी एक सौ साल पहले ए सेंचुरी बिफोर बच्चों एंड द क्लासिक थिंग इज दैट कि ये पोएम आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी हंड्रेड ईयर्स बैक थी कैसे वो आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू पता चल जाएगा सो so, सबसे पहले हम लोग इस पोएम की लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं पहले मैं इसे पढ़ लूँ सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर बट इफ इट हैड टू पैर इज ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड उड सफाइस here the poet expresses how the world will end from people's point of view people kaise pata chal raha hai people means log some yahan some ka matlab hua people yani ki logo ka kehna hai ki ye duniya nasht ho jayegi aag se aur kuch logo ka kehna hai ki ye duniya ho jayegi nasht ice se from what i have tasted of desire lekin yahan i ka matlab hua poet lekin जो मैंने एक्सपीरियंस किया है टेस्ट का मतलब यहाँ एक्सपीरियंस करना जहाँ तक मैंने इस दुनिया को जाना है इसे एक्सपीरियंस किया है आई विल सपोर्ट देम हु फेवर फायर मैं उन लोगों को सपोर्ट दूंगा जो किसको सपोर्ट दे रहे हैं फायर को यानी कि पहली फर्स्ट फोर लाइंस में पोएट उनका साथ दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी नाउ सी बट इफ़ इट हैड टू पैरिस ट्वाइस लेकिन अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना हुआ ट्वाइस मतलब दो बार और पैरिस मतलब डिस्ट्रॉय डाई नष्ट हो जाना डिस्ट्रक्शन हो जाना बर्बाद हो जाना ख़त्म हो जाना आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट मैं सोचता हूँ कि मैं हेट को भी हेट मतलब आपको पता है बच्चों घृणा हेट को भी इतना जानता हूँ कि ये दुनिया ख़त्म हो सकती है आइस से भी आइस में भी इतनी ताकत है कि वो भी दुनिया को ख़त्म कर दे इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड उड सफाई सफाई मतलब हुआ सफिशियंट आइस भी सफिशियंट है आइस भी इनफ है ख़त्म करने के लिए सी बच्चों फायर एंड आइस बोथ आर कम्प्लीटली अपोजिट टू इच अदर दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत है ना जहाँ आग होगा क्या वहाँ आइस हो सकता है बिल्कुल भी नहीं लेकिन यहाँ फायर का मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में आग लग जाएगी लोग आग से जल जाएंगे ऐसा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आइस है तो लोगों लोग आइस के कारण मर जाएंगे ऐसा नहीं है इसका मतलब हुआ कि जो हम नेचुरल हेजर्ट्स देख रहे हैं बच्चों साइंटिफिकली जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारी धरती है द अर्थ इज़ बिकमिंग सो हीट दैट लाइफ वुड बी एक्सटिंक्ट हमारी धरती गर्म होती जा रही है और इस गर्म होने के कारण यहाँ से जीवन समाप्त हो जाएगा एनिमल्स मर जाएंगे ह्यूमन बींग्स मरने लग जाएंगे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वहाँ लाइफ कैसे हो सकती है या फिर बाय द हीट ऑफ द सन द अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयड जो सूर्य की गर्मी है उसको ये प्लानट हमारा प्लानट झेल नहीं पाएगा और उसके कारण भी ये धरती नष्ट हो जाएगी एंड आइस मीन्स हुआ यहाँ पर कि द अर्थ विल बी फ्रीज और ड्यू टू द रेज ऑफ द वाटर लेबल द अर्थ विल बी डिस्ट्रॉयज मेल्टिंग हो रहा है आइस मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बच्चों आप जान रहे हो आपने साइंस में पढ़ा होगा है ना या जोग्राफी में भी आपने जोग्राफी चैनल में भी आप देखते होंगे कि जो हमारी ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हमारा वाटर लेवल बढ़ रहा है वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा उसमें से भी दुनिया हमारी ख़त्म होने की पूरी संभावना हो जाती है 
तो ये हुआ यहाँ पर इसका लिटरल मीनिंग यानी कि शाब्दिक अर्थ अगर अब हम इसका देखने चलते हैं क्या मेटाफॉरिकल मीनिंग मतलब कि इसका भाव यहाँ कवि का भाव क्या है कहने का ठीक है ना बच्चों देखिए सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कुछ लोगों का कहना है कि आग से ख़त्म होगी और कुछ लोगों का कहना है कि आइस से ख़त्म होगी यहाँ एक चीज़ देखिएगा फायर को जो पोइट हैं वो डिज़ायर से सिंबलाइज कर रहे हैं और जो आइस है उसको सिंबलाइज कर रहे हैं हेट से ठीक है यानी कि फायर सिंबलाइज कर रहा है ग्रीड डिज़ायर फ्यूरी क्रैलिटी लव कन्फ्लिक्ट एंगर मतलब कि जितने भी हमारे निगेटिव इमोशंस होते हैं वो सारे फायर को सिंबलाइज कर रहे हैं और आइस जो कि सिंबलाइज कर रहा है हेट को कोल्डनेस को इनसेंसिटिविटी को जेलसी को जो हमारे इमोशंस होते हैं एक्सट्रीम इमोशंस है ना ये सारे इमोशंस क्या अच्छे होते हैं देखिए बच्चों इमोशंस तो हर इंसान के अंदर होता है लेकिन अगर वो एक्सट्रीम हो जाए या फिर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तब वो उससे क्या होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उससे इंसान खुद को भी ख़त्म कर लेता है और वो दूसरों को भी हानि उससे पहुंचाता है यहाँ आप देखिए फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एम कब लिखी गई थी बच्चों पहले बताया मैंने 1920 में और 1920 के जस्ट पहले 1914 में क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सो द हॉरर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेर समवेयर इन दी पोइट्स माइंड पोइट जो हमारे हैं रॉबर्ट फ्रस्ट हैं उन्होंने देखा था कैसे लोग क्रैलिटी एंगर के शिकार हो रहे थे कैसे वॉर में लोग मारे जा रहे थे हर तरफ बस डर गुस्सा नफरत का सीन था तो ये सब किसको सिंबलाइज कर रहा है इधर फायर को अब जानते हो ना बच्चों कि जो वॉर होते हैं वो किसी भी देश में हो किसी भी राज्य में हो कहीं अच्छा नहीं होता चाहे वो कंट्री कंट्री के बीच हो चाहे वो स्टेट स्टेट के बीच हो चाहे वो रिलीजन के बीच हो चाहे लोग आपस में लड़े या सोसाइटी में कहीं पर भी हो वो हमेशा नुकसान पहुंचाता है जब इंसान गुस्से में होता है तो उसको खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और हम लोग कहते भी हैं कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तो लग रहा है कि मेरे अंदर आग लग गई है और वो आग से बिल्कुल लाल हो जाता है तो यहाँ जो पोइट हैं वो कहते हैं कि मैंने डिज़ायर देखा है डिज़ायर यानी आगे बढ़ने की लालसा एक दूसरे को हराने की इच्छा बहुत कुछ पा लेने की इच्छा ग्रीड लालच यहाँ लालच कह सकते हैं इसी के कारण युद्ध होता है ना एक दूसरे एक देश सोचता है दूसरे देश से कि मैं सुपर पावर हूँ वो सोचता है मैं सुपर पावर हूँ इसी वजह से आ, क्या होता है कि एक दूसरे से हम लोग लड़ते रहते हैं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है और यहाँ जो पोइट हैं इसीलिए कह रहे हैं कि मैं भी किसका साथ देना चाहता हूँ फायर का यानी जो लोग कह रहे हैं कि ये दुनिया फायर से समाप्त हो जाएगी मैं भी उन लोगों के ही साथ हूँ बच्चों फिर अब हम देखते हैं आगे बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट पहले बताया मैंने पेरिस का मतलब हुआ बर्बाद हो जाना डिस्ट्रक्ट नष्ट हो जाना कोई भी चीज़ मर जाना दो बार अगर इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना हुआ तो कैसे होगी पहले तो पोइट ने बताया कि फायर से है ना और दोबारा वो कह रहे हैं अगर दोबारा ख़त्म होना हुआ तो किससे ख़त्म हो जाएगी हेट से हेट में भी इतनी नफ़रत में भी इतनी ताकत है कि वो भी इस दुनिया को ख़त्म कर सकती है जो हेट किसको है आई से रिलेटेड इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस सफाइस मीन्स सफिशियंट है इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ बच्चों एक आदमी है जो कि पूरे एंगर में भरा हुआ है और वो फुल स्पीड में गाड़ी से जा रहा है जाते जाते वो एक आदमी को मार देता है और आगे बढ़ जाता है आदमी नीचे गिर गया उसकी जान नहीं गई है पर वो घायल हो गया है और वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो ये सीन को देख रहे हैं अगर वो आसपास के जो लोग हैं वो चाहते 
तो उस इंसान को क्या करते हॉस्पिटल ले जाते कोई भी एक आदमी को यही सोचना चाहिए कि जो इंसान गिर गया है एक्सीडेंट हो गया है खून बह रहा है तो उसकी जान बचानी चाहिए उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए पर वहाँ के जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं इसका मतलब कि वो लोग का जो दिल है वो आइस हो गया है यानी कि वो लोग संवेदनहीन हो गए हैं आप ये कह सकते हैं कि ये डर के कारण ऐसा हो सकता है है ना तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट पहला तो एंगर ने उस आदमी की जान ली गुस्से में वो गाड़ी चलाया और गाड़ी गुस्से में स्पीड में गाड़ी चलाने के कारण उस आदमी को मारा और फिर भी अगर वो थोड़ा बहुत बचा था थोड़ी बहुत जान बची थी जो कि उससे बचाया जा सकता था लेकिन लोगों के कोल्डनेस के कारण उसकी जान चली गई यानी कि दो तरीके से हो गई उसकी मौत तो उड भी सफेस ये दुनिया को ख़त्म करने के लिए आइस भी सफिशियंट है और अगर आज हम 2020 में भी देखें जैसे मैंने पहले कहा था कि ये पोएम 1920 में भी उतनी ही रेलिवेंट थी जितनी कि आज 2020 में है आज 2020 में भी देखें और ऑब्जर्व करें और फील करें तो हम देखेंगे कि ऑल दिस स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीम इमोशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विच आर Enough to destroy this mother earth. अब mother earth को तो destroy कर ही रहे हैं और साथ साथ खुद का भी self destruction कर रहे हैं अब चलिए आगे हम लोग इसकी देख लेते हैं राइम स्कीम राइम स्कीम पता है ना बच्चों मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था यानी पोएम में क्या लेके आना एक रिदमिक इफेक्ट लेके आना यहाँ देखिए ये द पोएम इज ऑफ नाइन लाइन्स फायर लास्ट वर्ड फायर डिजायर फायर ऑल आर सेम इन साउंड सो ए ए ए द सेकेंड वर्ड आइस ट्वाइस आइस एंड सफाइस ऑल बी 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 राइम स्कीम में हम क्या देखते हैं बच्चों लाइन की लास्ट वर्ड जो एक दूसरे को सेम साउंड करती है तो जो सेम साउंड हो रही है उनको मैंने अलग अलग कलर से किया है फायर डिजायर फायर ए ए ए आइस ट्वाइस आइस सफाइस बी 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 एंड द थर्ड वन इज हेट एंड ग्रेट सो सी एंड सी तो द पोएम इज ऑफ नाइन लाइन्स सो वी कैन सी हियर द फर्स्ट ए बी ए द सेकेंड ए बी सी एंड द थर्ड बी सी बी हम लोग इसको तीन तरह से डिवाइड कर लेंगे द फर्स्ट वन विल बी ए बी ए एंड द सेकेंड वन विल बी ए बी सी एंड द थर्ड वन विल बी बी सी बी ये होगी इसकी राइम स्कीम आगे देखिए द पोइटिक डिवाइस वेरी इम्पॉर्टेंट अब देखिए इसमें क्या क्या पोइटिक डिवाइस है द फर्स्ट वन इज एनाफोरा एनाफोरा उसे कहते हैं जब किसी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड ओके फर्स्ट वर्ड कहिए या फर्स्ट फ्रेज कहिए वो सेम हो जैसे यहाँ देखिए सम से सम से पोएम की दो लाइन थी ना सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइज दोनों रिपीट हुआ है देर इज रिपीटेशन अगर सेम वर्ड हो सेम फ्रेज हो सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो उस फिगर उस ऑफ स्पीच को हम कहेंगे एनाफोरा एंड द सेकेंड वन इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन वर्ड द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड एट द फर्स्ट लेटर सी सम से सम से यहाँ एस एस स एस सम से एस तो दोनों में क्या साउंड आ रहा है स स का एस एस का साउंड आ रहा है इसीलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन और यहाँ देखिए लाइन नंबर फोर में भी फेवर फायर फ फ एफ साउंड आ रहा है रिपीट हो रहा है स्टार्टिंग में है ना तो यहाँ पर भी एलिट्रेशन का फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है द नेक्स्ट वन इज एसोनेंस एसोनेंस मैंने कहा था क्या याद है आपको रिपीटेशन ऑफ द वॉवल साउंड वो कहीं भी हो सकता है वर्ड के बीच में मिडिल में भी हो सकता है वर्ड के 
फर्स्ट में भी हो सकता है और वर्ड के लास्ट में भी हो सकता है बट वो आसपास में ही होगा जैसे यहाँ देखिए होल्ड में ओ दोज ओ हु ओ फेवर ओ ओ कितनी बार रिपीट हुआ है है ना तो ओ वॉवल साउंड है इसीलिए यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है एजोनेंस ओके बच्चों आप यहाँ आई भी देख सकते हैं इफ इट पैरिस ट्वाइस कितनी बार आई रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे भी एजोनेंस है द नेक्स्ट वन इज इंजेबमेंट इंजेबमेंट क्या है जब कोई थाट रनिंग थाट हो है ना रनिंग लाइन हो विदाउट पंक्चुएशन मार्क तो वहाँ पे इंजेबमेंट होता है जैसे ये लाइन में देखिए लास्ट थर्टी थ्री लाइन्स यहाँ लास्ट लाइन में फुल स्टॉप है लेकिन ये लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई सी इज ऑल्सो ग्रेट मीन्स यहाँ सेंटेंस कम्प्लीट नहीं हुआ है कम्प्लीट कहाँ हो रहा है इज ऑल्सो ग्रेट एंड रूट सफाइस में आके कम्प्लीट हो रहा है और मीनिंग भी इसकी लास्ट में आके कम्प्लीट हो रही है यानी कि ये रनिंग है इसीलिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है इंजेबमेंट एंड मेटाफॉरिक एंड सिम्बॉलिक द होल पोएम इज मेटाफॉरिकल जैसे फायर एंड आइज पूरा सिम्बॉलिक है द होल पोएम इज सिम्बोलिक तो आई होप बच्चों कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल वी मीट नेक्स्ट हैप्पी लर्निंग बाय बाय